चैनल के सबसक्राइब करते सबसक्राइब बाटने क्लिक कर बेल आइकन बजे दीते हैं लाइक कमेंट्स और शेयर करते भूलें ना यूट्यूब और फेसबुके विस्तारित कन्टैक्ट नंबरगुलूते আসসালামু আলাইকুম কাজী মাহবুব জামান অবিন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিফেন্স একাডেমির আজকে টিউটোরিয়ালে আজকে আমি কথা বলবো আইএসএসবির ফার্স্ট ডে সাইকোলজিক্যাল টেস্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট ডাব্লিউআরটি অর্থাৎ ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন টেস্টে আমরা কিভাবে ভালো করব কোথা থেকে প্র্যাকটিস করব এবং খুব দ্রুতই আমরা এই বিষয়ে প্রিপারেশন নিতে পারব কিভাবে তার বিস্তারিত থাকছে আজকে টিউটোরিয়ালে আর তা জানার জন্য শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই তোমাদেরকে থাকতে হবে ধন্যবাদ ডাব্লিউটি অর্থাৎ ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন টেস্ট আইএসএসবি পরীক্ষার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আইএসএসবির প্রথম দিন সাইকোলজিক্যাল যে টেস্ট রয়েছে সেই সাইকোলজিক্যাল টেস্টে সাইকোলজিক্যাল টেস্টে ডাব্লিউটি ছাড়াও আর যে পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলো হলো ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স ইনকমপ্লিট স্টোরি টিএটি অ্যাসে রাইটিং এবং সেলফ অ্যাসেসমেন্ট যারা প্রথম দিন আইকিউ এবং পিপিডি পরীক্ষায় সিলেক্টেড হবে তারাই এই সাইকোলজিক্যাল টেস্টে অংশগ্রহণ করবে এবং এই সাইকোলজিক্যাল টেস্ট একজন ক্যান্ডিডেটের বেসমেন্ট অর্থাৎ প্রথম দিন এই পরীক্ষাগুলোতে খারাপ করে আলটিমেটলি সিলেকশান পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট এবং সিলেকশান না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তাই সাইকোলজিক্যাল টেস্টে সবচেয়ে ভালো করতে হবে যারা পিপিডিটি এবং আইকিউ এর স্ক্রিন ডাউট অর্থাৎ বাদ পড়ে যাবে তারা কিন্তু এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না সাইকোলজিক্যাল টেস্ট প্রথম দিন আমাদের আফটার লাঞ্চ পরে অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষাগুলো এবং আমরা আইএসএসবি টেস্টগুলোকে অনেকভাবেই আমরা ডেসক্রিপশান দিয়ে থাকি ডিভাইডেড করে থাকি তা আমি মোটা দাগে যদি আইএসএসবি টেস্টকে তিনটি ভাগে ভাগ করি অর্থাৎ একটি হচ্ছে আমাদের রাইটিং পার্ট অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষা আর এটি হচ্ছে ওরাল পার্ট অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষা এবং আর এটি হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড টাস্ক বা ফিজিক্যাল টাস্ক যেগুলো আমরা বলে থাকি তাহলে প্রথম দিন আমাদের যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমাদের কোনো ধরনের মৌখিক পার্ট বা গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড টাস্কগুলো কিন্তু নেই আমাদের সমস্ত পার্টই হচ্ছে রাইটিং পার্ট এক্সেপ্ট পিপিডিটি ডিসকাশন তবে আলটিমেটলি তো পিপিডিটি আমাদের রেজাল্টের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখছে না আইকিউ টেস্ট কিন্তু রেজাল্টের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখছে না ভূমিকা রাখছে এই যে পরবর্তী যে পরীক্ষাগুলো হবে সেই পরীক্ষাগুলোই তো আমরা এখন যাব যে সাইকোলজিক্যাল টেস্টে ডাব্লিউটিটা আসলে কি রকম আমরা মোটা দাগে যদি ডাব্লিউটাকে বিশ্লেষণ করি সেটি হচ্ছে আমাদেরকে প্রজেক্টরের সাহায্যে কিছু ওয়ার্ড দেখানো হবে সেই ওয়ার্ডগুলো টেন সেকেন্ড পরে পরে চেঞ্জ হতে থাকবে সেই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করব এবং সেন্টেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বেসিক জিনিস মনে রাখতে হবে যে এরকম যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন স্ক্রিনে এরকম ওয়ার্ডগুলো দেখানো হবে সেই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করব অবশ্যই তোমরা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আইডিতে অ্যাড হয়ে যাবে আমার পার্সোনাল একটি আইডি রয়েছে সেটাতেও অ্যাড হওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা একটু মেসেজ দিয়ে রাখবে যদি আমাদের আমার বেসিক্যালি লেট হয় অ্যাকসেপ্ট করতে তো আমরা যেটা বলছিলাম যে জিনিসটা জাজমেন্ট করা হয় অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে আরে এটা তো খুব ইজি একটা পরীক্ষা যে আমাদেরকে ওয়ার্ড দেখাবে ওয়ার্ড দেখে সেন্টেন্স তৈরি করবে এটা তো আমরা প্রাইমারি স্কুলে করে আসছি এক্স্যাক্টলি এই পরীক্ষাটা আমরা কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে করে আসছি সেন্টেন্স মেকিং তাহলে তুমি কেন এই পরীক্ষা দিবে তোমাকে কেন আইএসএসবিতে এই পরীক্ষাটা নেওয়া হবে আইএসএসবি পরীক্ষাটা নেওয়ার প্রতিটা এক্সামের কিন্তু একটা উদ্দেশ্য আছে পরীক্ষা দিয়ে একটা কিছু জাজমেন্ট করা হয় তুমি যতক্ষণ না সে উদ্দেশ্য বা কি জাজমেন্ট করা হচ্ছে সেটা বুঝতে না পারবে সেরকমভাবে প্রিপারেশান নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রস্তুতি অপূর্ণ থেকে যাবে এবং সে অপূর্ণ থাকার কারণেই কিন্তু তুমি রিজেক্টেড বা রেড কার্ড পাবে তো এই সাইকোলজিক্যাল টেস্ট দিয়ে আমাদের তিন ধরনের সাইকোলজি দেখা হয় একটা হচ্ছে পজিটিভ বা ক্রিয়েটিভ বা কনস্ট্রাকটিভ আর এটি হচ্ছে নেগেটিভ এবং নিউট্রাল তা আমরা এখন দেখি যে আমাদের ওয়ার্ডগুলো যদি আমরা একটা দেখাই যে আমাদেরকে একটা ব্লাড দিয়ে সেন্টেন্স লিখতে দিল ডাব্লিউটির তাহলে আমরা যদি অনেকে অনেক ধরনের সেন্টেন্স লিখবে কেউ কেউ লিখবে ব্লাড ইজ রেড কেউ কেউ লিখবে ব্লাড কন্টেন হিমোগ্লোবিন কেউ কেউ লিখবে ব্লাড সেভস লাইফ তাহলে এখন তুমি জাজমেন্ট করো কোন সেন্টেন্সটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোন সেন্টেন্সের মাঝখানে বক্তব্য রয়েছে কোন সেন্টেন্সটা আমাদের পজিটিভ আমরা সাইকোলজিক্যাল টেস্টে যাই লিখে দেবো এগুলো কিন্তু আমার বক্তব্য 
আমাকে কিন্তু ওগুলো দিয়ে জাজমেন্ট করা হবে সো সাইকোলজিক্যাল টেস্টের জন্য খুবই ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে বিশেষ করে ডাব্লিউটিটা হচ্ছে খুবই কিন্তু কঠিন একটি টাস্ক সাইকোলজিক্যাল টেস্টের কারণ খুব দ্রুত সময়ে আমাদের এই টাস্কটি কমপ্লিট করতে হবে আর আমরা যদি প্র্যাকটিস প্রচণ্ডভাবে না করি তাহলে সাইকোলজিক্যাল টেস্টের এই পার্টে ডাব্লিউটিতে ভালো করা সম্ভব নয় অনেক সময় আমরা মনে করে থাকি যেটা যে আমরা পারব যে এটা তো সহজ পরীক্ষা আলটিমেটলি সহজ কিন্তু তুমি প্র্যাকটিস না করলে পরীক্ষার সময় যদি তুমি এটা না বোঝো তাহলে কিন্তু তোমার ভালো হবে না কারণ হচ্ছে তুমি যখনই প্র্যাকটিসে যাবে তখন ইনস্ট্যান্ট তুমি এখন যদি প্র্যাকটিসে যাও দশ সেকেন্ড পরে পরে তুমি দেখো যে তুমি লিখতে পারবে না কারণ কি তোমার এটা শুধু তোমার ক্ষেত্রে না সকলের ক্ষেত্রে ইভেন আমি যেটা বলি রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুলকেও যদি বলা হতো ভাই আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম একটা কবিতা একটা গল্প লিখে দেন তাহলে কিন্তু তখন তার ব্রেনটা কি হবে একটা সময়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাবে একটা সময়ের মধ্যে যখন আবদ্ধ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের ব্রেন আচরণ আমাদের ন্যাচারাল করতে চায় না আর যখন আমরা আসতে দিলে সময় নিয়ে লিখবো তখন তো আমরা খুব ভালো করব কিন্তু আমাদের তো আইএসএসবিতে আসতে দিলে লেখার সময় নেই আমাকে তো ইনস্ট্যান্ট জাজমেন্ট করছে আর তার জন্য আমাদেরকে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে তো আমি যেটা বললাম আমাদেরকে এই ডাব্লিউটিতে টোটাল ইংলিশে ওয়ার্ড দেখানো হবে সিক্সটি এবং বাংলায় দেখানো হবে টোয়েন্টি অনেক সময় এরকমটা চেঞ্জ হয়ে থাকে অনেক সময় টোটাল এইটিটা ইংলিশে দেখানো হয় এটা প্রতিনিয়তই তারা কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে আমাদের যেরকমটাই হবে সেরকমভাবেই করব আমি সবসময় যে কথাটা বলি এভরিথিং ইজ ইজি হোয়েন ইউ আর ক্রেজি অ্যান্ড নাথিং ইজ ইজি হোয়েন ইউ আর লেজি তাই প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদেরকে কিছু ডোজ অ্যান্ড ডোন্টস রয়েছে আমরা যে কাজগুলো করতে পারবো করতে পারবো না ডাব্লিউটি তা আসলে করতে পারবো কি পারবো না সেটা বলা না বলে আমাদেরকে বলা উচিত যে কি করা উচিত কি করা অনুচিত কারণ আমরা যদি ডাব্লিউটিতে কিছু নাও লিখি আমাদেরকে কিন্তু কেউ এসে জিটিও স্যার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট স্যার বা কেউ এসে কিন্তু বলবে না যে তুমি খাতা হোয়াইট রেখেছ কেন কেন খালি খাতা রাখলে এটা কিন্তু একাডেমিক টাস্ক না কেউ এসে কিন্তু আমাদেরকে বলবে না জাস্ট তোমার পরীক্ষার ফলে যে কোনো একটা কার্ড ধরাই দিবে তোমাকে সো এখানে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমাদের সেন্টেন্স যখন তৈরি করবো আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এই ধাঁচের সেন্টেন্সগুলো অ্যাভয়েড করবো এই ধাঁচের সেন্টেন্সগুলো লিখবো না তারপর হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন থার্ড সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন ইউজ করতে পারবো না কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো নিজেকে প্রকাশ করার জন্য সেক্ষেত্রে আই উই কিছু কিছু ক্ষেত্রে কয়েকটা পাঁচ ছয়টার মধ্যে আমরা বড় জোর ইউজ করতে পারি নিজেকে প্রকাশ করার জন্য যে আই লাভ মাই ফ্যামিলি আই ওয়ান্ট টু বি এ ডিফেন্স অফিসার এরকম ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যাই হোক যেটা আমি বলছিলাম যেমন তুমি যদি পার্সন ইউজ করো যেমন তুমি ফেমাস দিয়ে তোমাকে একটা দেখানো তুমি লেখলা হি ইজ এ ফেমাস পার্সন অথবা লিখলে যে রহিম ইজ এ ফেমাস পার্সন তাহলে এই যে দেখো হি অথবা রহিম দিয়ে কাকে বোঝাচ্ছে বা কাকে আমরা এক্সাক্টলি বোঝাতে যাচ্ছি তা কিন্তু হি দিয়ে আমি কাকে বোঝাচ্ছি বা রহিমটাকে এক্ষেত্রে যদি আমি লেখি মেসি ইজ এ ফেমাস ফুটবল প্লেয়ার তাহলে কিন্তু ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে আমরা মেসিকে বোঝাচ্ছি এবং এক্ষেত্রে কিন্তু আরও একটা বিষয় যে না আমি সমসাময়িক সময় সম্পর্কেও কিন্তু ওয়াকি ভাল ইনফরমেশান দিলাম আমি প্রচুর ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করব এই ডাব্লিউটি সেশনটাতে একটি কথা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে এই যে আমাদের যে রাইটিং পার্টটা করার জন্য ডাব্লিউটির যে পেজ প্রোভাইড করা হবে নর্মালি সেখানে কিন্তু কোনো সিকোয়েন্স থাকে না এক দুই তিন চার এরকম করে কিন্তু সিকোয়েন্স থাকে না অনেক সময় থাকে তো নর্মালি থাকে না যে কাজটা করতে হবে যখন আমরা স্টার্ট হবে তখন আমি দেখা গেল আমি এক দুই তিন এরকম পারলাম লিখলাম কিন্তু চার নাম্বারটা আমি পারলাম না সেক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে চার নাম্বার ঘরটা ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে তারপরে আমি পাঁচ নাম্বারটা লিখব সেক্ষেত্রে তুমি বড় জোর একটা দাগ দিতে পারো যে চার নাম্বারটা তোমার ব্ল্যাঙ্ক রয়ে গেছে অনেকে আবার করে কি মাতবরি করে করে কি ওয়ার্ডটা লিখে রাখে ওয়ার্ডটা লিখে রাখলে হয় কি আমি মনে করি যে তুমি স্কিপ করে যাও কারণ তুমি যদি ওয়ার্ডটা লিখে রাখো আলটিমেটলি কিন্তু তুমি একটা প্রেশার নিয়ে নিলে মাথায় যে আমি এটা আমাকে পরবর্তীতে ফিল আপ করতে হবে দরকার কি তোমার কিছু মিসিং হোক অসুবিধা নেই সব যে তোমাকে পারতে হবে ডাজেন্ট ম্যাটার তোমার কিছু মিসিং থাকলেও কিন্তু বাদ বাকিগুলো যদি ভালো হয় যেগুলো লেখো তো আশিটার মাঝখানে আশিটাই তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে বিষয়টা এরকম না তুমি আশিটার মাঝখানে সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি খুব ভালোভাবে করলে অ্যানাফ কিন্তু তুমি আশিটাই করলে সেগুলোর মান ভালো হলো না তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে মোট কথা কি তোমাকে সিকোয়েন্স কিন্তু ব্রেক করা যাবে না সিকোয়েন্স যদি ব্রেক করো আলটিমেটলি পেছনে সব কিন্তু
রিকভারি করার সুযোগ রয়েছে রিকভারি করার সুযোগটা কোথায় তোমার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ভাইবা তৃতীয় দিন অথবা দ্বিতীয় দিন যখন ডেপুটি প্রেসিডেন্ট স্যার ডিপি স্যার আমাদের ভাইবা নেবেন যে কেমন তোমার পরীক্ষাগুলো হলো তুমি যে পরীক্ষাগুলোতে তোমার খারাপ হবে সেখানে কিন্তু কনফেস করবে ডেপুটি স্যারের কাছে যে এই জায়গায় আমি ফল্ট করেছি এটা নিয়ে ডিটেলস আমি ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ভাই ভাই বলেছি সেটা তোমরা ভালো ভাবে দেখবে ডিপি ভাই ভাই আমাদের কি করা উচিত যাই হোক আমাদের চ্যানেলটিতে আরও অসংখ্য টিউটোরিয়াল রয়েছে তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো তোমরা দেখে আসবে আমাদের চ্যানেলে গিয়ে ভিডিওতে ঢুকে তোমরা দেখবে যে তোমাদের প্রয়োজন ক্যাপশন অনুযায়ী যেগুলো তোমাদের প্রয়োজন সেগুলো তোমরা অবশ্যই দেখবে তোমাদের প্রয়োজনে অসংখ্য টিউটোরিয়াল রয়েছে আমাদের চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তোমার তোমার প্রয়োজনে এবং তোমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং তোমার পারিপার্শ্বিক বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ডস আত্মীয়স্বজন সকলের জন্যই তোমার এটা প্রচণ্ডভাবে কাজে লাগবে কারণ আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা আপডেটেড থাকি আমাদের চ্যানেলটিতে এবং সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করার পরে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিতে ভুল করবে না এই যে এই রকম একটি পেজ আমাদেরকে প্রোভাইড করা হবে লিগ্যাল সাইজের একটি পেজ সেক্ষেত্রে নর্মালি আমাদের যেটা হয় সিকোয়েন্স থাকে না সেক্ষেত্রে আমি যদি কোনোটা মিসিং করে থাকি কোনোটা না হয় সেটা আমরা কিন্তু কি করব সেটা ব্ল্যাঙ্ক রাখবো অথবা ওইটার পরে যদি আমি যদি ব্ল্যাঙ্ক না রাখি দেখা গেল এক দুই তিন নাম্বার পারলাম চার নাম্বারটা পারলাম না চার নাম্বার ঘরটাতে যদি আমি পাঁচ নাম্বারটা লিখে দিই তাহলে বাদ বাকি সমস্ত কিছুই কিন্তু ভুল হয়ে যাবে মাইন্ডেড সারও কিছু আমাদের যেটা আমি বলছিলাম আই উই দিয়ে কিছু লিখতে পারবো তবে যত কম পারা যায় নিজেকে প্রকাশ করার জন্য কিছু কিছু আমরা লিখতে পারব যেহেতু সময় আমাদের খুব সংক্ষিপ্ত দশ সেকেন্ড সেক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যত শর্ট সেন্টেন্স লেখা যায় শর্ট সেন্টেন্স যত বেশি প্রকাশ করা যায় সেটা কিন্তু বেশি ভালো হবে আর যেটা পারবে না সেটা ছেড়ে দাও সবগুলো যে করতে হবে এরকমটা না তবে যদি করতে পারো সেটা গুড যদি তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো তাহলে আমি নিশ্চিত আমি যে তোমরা এটা ভালো করো ভালো করা কৌশলগুলো আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই কীভাবে তোমরা ভালো করবে সেটা থাকো আমার সাথে এবং কিন্তু পার করার চেষ্টা করো সবগুলোই যেটি হচ্ছে যে সবগুলো করলে তোমার লাভ হবে কি এবং সবগুলো করলে খারাপ হবে কি যেমন হচ্ছে যদি তুমি যদি আশিটার মাঝখানে আশিটাই করার চেষ্টা করো তাহলে কি হচ্ছে তুমি তোমার যেহেতু একটা সাইকোলজিক্যাল পার্ট তাহলে তোমার পুরো সাইকোলজিটা কিন্তু তুমি শো করে আসলে আর যদি দেখা গেলো যে তুমি এইটিটার মাঝখানে অনেকগুলো যদি বাদ দিয়ে দাও দেখা গেলো বেশি পরিমাণে বাদ দিলে তিরিশ চল্লিশটা বাদ দিয়ে দিলে বা অথবা বিশটা পঁচিশটা বাদ দিয়ে দিলে তাহলে কিন্তু সাইকোলজিস্ট মনে করতে পারে তুমি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছো যে সাইকোলজিটা হাইট করার জন্য সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আবার যদি আশিটা করার সময় তুমি সেন্টেন্সের মান খারাপ করে ফেলো যে আমার একজন ক্যান্ডিডেট বলেছিল যে স্যার আমি তো সবগুলো করে আসছি আমি ভাবলাম যে কীভাবে সবগুলো কীভাবে করলি তোর তো প্রিপারেশান ভালো ছিল না তাহলে সে বললো যে না আমি সবগুলো করেছি যেটা আমি না পারি সেটা লিখে ফেল লিখে ফেলছি যে আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দিস ওয়ার্ড লিখে দিয়ে আসছি তাহলে তো একটা সেন্টেন্স তো হইলই কিন্তু সেন্টেন্স হলে কি এটার মধ্যে কি কোনো বক্তব্য ছিল আলটিমেটলি সেটা ছিল না যাই হোক ওয়ার্ডটাকে তুমি কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবে পাস্ট ফর্মে বা ইয়ে ফর্ম ফর্ম চেঞ্জ করতে পারবে কিন্তু টোটালটাই যেমন এগ্রি এগ্রিড করা যাবে কিন্তু এগ্রিমেন্টে নেওয়া যাবে না কারণ এগ্রি থেকে এগ্রিড একটি ওয়ার্ড আসছে কিন্তু এগ্রিমেন্টটার সাথে এগ্রির কোনো মিল নেই টোটাল শব্দই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো আছে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলোতে আমাদের সাথে অবশ্যই তোমরা যোগাযোগ করবে যে কোনো ডিফেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে যে কথাটা আমি বললাম যে ডাব্লিউটিতে তুমি ভালো না করে বা সাইকোলজিক্যাল টেস্টে ভালো করে খারাপ করে তুমি কিন্তু গ্রিন কার্ড অথবা ইয়েলো কার্ড কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারবে না যদি সাইকোলজিক্যাল টেস্ট খারাপ হয় তাহলে তুমি নিশ্চিত গ্রিন কার্ড পাবে না ইয়েলো কার্ড পাবে না পাবে যেটা কি সেটা হচ্ছে রেড কার্ড আমাদের যারা আইএসবি পরীক্ষা দেয় মোস্ট অফ অল ক্যান্ডিডেট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্যান্ডিডেট যে ভুলগুলো করে আমাদের ফিজিক্যাল টাস্কগুলোর মধ্যে বেশি জোর দেয় তারা আইএসবি সকল পরীক্ষায় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সকল কিছুর মধ্যে বেশি জোর দেওয়া দরকার কিন্তু সকল গুরুত্বর মাঝখানেও কিছু কম বেশি গুরুত্বপূর্ণ আছে কিছু আছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ পার্টের মাঝখানে আছে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট তুমি দেখো ইয়েলো কার্ড কেন দেখা দেওয়া হয় খুব ক্লিয়ার যারা টেম্পোরারি মেডিকেলে আনফেট হয় অথবা যারা ফিজিক্যাল টাস্কে খারাপ করে তাহলে দেখো যে
বা অন্যান্য ফিজিক্যাল টাস্কে খারাপ করেও কিন্তু তুমি গ্রিন কার্ড অ্যাচিভ করতে পারবে এই ইয়েলো কার্ডটা রাখা হয়েছে কিন্তু এই জন্যই যারা এই ফিজিক্যাল টাস্কে খারাপ করে কিন্তু পেয়ে যাবে কিন্তু কখনোই কিন্তু এটা হয় না যে সাইকোলজিক্যাল টেস্টে খারাপ করে কাউকে ইয়েলো কার্ড দেওয়া হয়েছে খুব সিম্পল একটা ব্যাপার তাই কিন্তু আমরা যেটা করি কি আমরা প্রিপারেশান নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিদিন সকালে আমরা কি করি জিম করি আমরা কিন্তু কি করি যে পিএটির জন্য বেশি দৌড়াই আমরা পিজিটি এজিটি বেশি প্র্যাকটিস করি আমরা দেখি যে কোথায় বেশি গ্রাউন্ড করাচ্ছে তার মানে আমরা মনে করি যে এখানেই বোধ এই ইনস্টিটিউশনেই কিন্তু ভালো আমাদের মধ্যে এই একটা ধারণা থাকে যে আমাদের বোধ ওইগুলোর মধ্যে বেশি জোর দিতে হবে না ভাইয়া তোমাকে জোর দিতে হবে সাইকোলজিক্যাল টেস্টে বেশি সবগুলোতেই জোর দিতে হবে কম্পারেটিভলি আমরা যে ভুলটা করি এই ভুলটা করা যাবে না সবগুলোতে জোর দেও তুমি ফিজিক্যাল টেস্টকে জোর দাও বাট এর মানে এই না যে সাইকোলজিক্যাল টেস্টে খারাপ করা যাবে তো সবসময় যেটা বলি যে পরীক্ষার জন্য হার্ড স্টাডি নয় পরীক্ষার জন্য ভালো করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে স্মার্ট স্টাডি আমি এখন কোর থেকে প্রিপারেশান নিব কিভাবে নিব সেটা একটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমি কিভাবে খুব কম সময়ে বেশি আউটপুট নিয়ে আসবো আমাদের পরীক্ষার জন্য আর যদি আমি খুব বেশি পড়ে ফেলতে চাই যে ডাব্লিউটির জন্য আমি সকল কিছু পড়ে ফেলবো এখন তোমার যদি তোমাকে যদি বলা হয় যে ডাব্লিউটিতে সেন্টেন্স দিয়ে ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে এখন তুমি করলা কি দুই হাজার সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করে ফেললে তাহলে কি তোমাকে পাঁচ হাজার দশ হাজার করে ফেললে তাহলে কি তোমার ভালো করা সম্ভব বা তুমি এই জীবনে সেগুলো শেষ করতে পারবে তাহলে কি করতে হবে আমাদের কিছু টেকনিক অবলম্বন করতে হবে টেকনিক অবলম্বন করে আমরা ভালো করতে পারবো এবং আইএসএসবি এই ডাব্লিউটিটা তো প্রচুর প্র্যাকটিস করো তুমি প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো ফায়দা হবে না প্র্যাকটিস কোর থেকে করবে এখন সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয় তোমরা নিশ্চিন্তে আমাদের যে গাইড বইটা আছে ফাইটার্স সেটা ফলো করতে পারো কারণ অন্যান্য যে গাইড বইগুলো আছে সেখানে ডাব্লিউটি ভালো দেয়া নাই আমাদের এই গাইডটিতে মাত্র মনে হয় না এক্সাক্টলি আমি সংখ্যাটা বলি থ্রি ফর্টি সিক্স তিনশো ছয়চল্লিশটা ডাব্লিউটি দেওয়া রয়েছে মাইন্ড ইট এর বাইরে কখনো আসবে না নেভার এবার শুধু ডাব্লিউটির জন্য না আইএসএসবি সকল টেস্টে সকল কিছুই এখানে ইনক্লুড করা আছে স্পেসিফিকভাবে যেহেতু আমি আজকে ডাব্লিউটি নেওয়ার কথা বলছি সেই জন্য ডাব্লিউটির উদ্দেশ্যে বলছি যে ওই ওয়ার্ডগুলো ছাড়া সেগুলোর আর বাইরে আর অন্য কিছু আসবে না এবং খুবই খুবই স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে তৈরি করা হয়েছে যেগুলো তুমি অন্য কোনো বইয়েতে পাবে না আমাদের অন্যান্য যে বইগুলো আমরা ফলো করে থাকি যে চারটা বই আমি আগেও ফলো বলেছি সেগুলোতে ডাব্লিউটি ভালো দেয়া নেই একমাত্র ফাইটার্সে এক্সক্লুসিভ এক্সেপশনাল ওয়েতে খুব স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে সেগুলো তৈরি করা হয়েছে তুমি বই হাতে পেলেই বুঝতে পারবে যে কী করা উচিত কিভাবে তুমি প্রিপারেশান নেবে এর পাশাপাশি তুমি কিছু প্র্যাকটিস শিটও কিন্তু পাবে শুধু যে বই তা কিন্তু না প্র্যাকটিস শিট পাবে এর সাথে সাথে আর এই বইটা কিন্তু বাইরে কোথাও পাওয়া যায় না এই বইটা আমাদের কাছ থেকে তোমাকে সংগ্রহ করতে হবে বই সংগ্রহ করার জন্য আমাদের দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করতে হবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে তুমি নিতে পারো অথবা সরাসরি আমাদের একাডেমিতে এসে নিতে পারো তো অবশ্যই খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে ডাব্লিউটির জন্য আর সকল কিছুর জন্য তোমাদের আরও কিছু প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করো এবং অন্যান্য টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসো আর সত্যি কথা বলতে একটা অনলাইন ক্লাসে কিন্তু সকল কিছু দেওয়া সম্ভব না এর চাইতে অনেক কথা বলার আছে ডাব্লিউটি নিয়ে অনেক কিছু বলতে হবে একটা ডাব্লিউটি নিয়ে কিন্তু অনেক দিন প্র্যাকটিস করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমরা অনেকেই আমার কাছে শেয়ার করেছো যে বা বলেছ যে ইউটিউবের অনেক টিউটোরিয়াল আছে যেখানে বিভিন্ন স্লাইড শো শোগুলো দেওয়া রয়েছে এবং বিভিন্ন সাইট থেকে তোমরা যে স্লাইড শোগুলো পাও সেখান থেকে অনেক সময় অনেকে প্র্যাকটিস করে থাকো সেটা কতটুকু বেনিফিটেড হবে তো আমি যেটা দেখেছি সেই স্লাইডগুলোতে বা সেই টিউটোরিয়ালগুলোতে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডগুলো যেগুলো আইএসএসবিতে নর্মালি প্রতিবার আসছে সেগুলো দেয়া নেই সো আমার মনে হয় না খুব একটা বেশি বেনিফিটেড তোমরা ওখান থেকে হবে তবে হ্যাঁ প্র্যাকটিস তো এটা তোমার মানে ইউজ টু হওয়ার জন্য এমনিতে করা যেতে পারে বাট সেখান থেকে বেশি বেনিফিটেড হওয়ার সম্ভাবনাটা কম আর আমরা যখন প্র্যাকটিস করা এটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে আমরা প্র্যাকটিস করা একেবারে আইএসএসবিতে যেভাবে হবে সেভাবেই অর্থাৎ আমরা স্লাইড শো আকারে একেবারে প্রজেক্টরের সাহায্য ওইভাবে আমরা প্র্যাকটিস করি এবং যখন প্র্যাকটিসটা শেষ হয় কে কি লিখলো সেটা একদম ভুল ত্রুটি কারেক কীরকম হলো যখন আমরা নিজেরা আসলে বেসিক্যালি প্র্যাকটিস করি তখন কিন্তু আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো আসলে আমরা ধরতে পারি না যে আমরা রাইট ও রং লিখলাম এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা হয়তো পড়লাম বা প্র্যাকটিস করলাম যে কিন্তু আমি রাইট না রং ওয়েতে করলাম সেটা যদি তুমি আসলে
প্র্যাকটিস করার সময় ভুল ত্রুটিগুলো এবং যেটা তুমি করবে যে ওয়ার্ডটা যে সেন্টেন্সের জন্য আমি মনে করি যে ওয়ার্ডটার জন্য যে সেন্টেন্স লিখবে সেটা পারফেক্টলি ঠিক করে ফেলা দরকার যেমন কনফেস যে কনফেস আসলে আমি লিখবো আই কনফেস মাই ফল্ট অথবা ফল্ট আসলে লিখবো আমি আই কনফেস মাই মানে একই সেন্টেন্স লিখবো এরকম করে যদি আমরা একজ্যাক্টলি ঠিক করে ফেলতে পারি মাত্র কিছু কিন্তু ওয়ার্ড প্রায় আমাদের বইয়ে যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো প্র্যাকটিস করলে অ্যানাফ সো এরকম করে করে এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে অনেক সময় আমার কাছে জানতে চাও তোমরা যে যদি রিপিট হয় একটা ওয়ার্ড রিপিট হলে সেক্ষেত্রে কী করবো সেক্ষেত্রে যেটা রিপিট হবে সে যেটা যেভাবে হবে সেটাই আমরা লিখবো এবং এক এক সেন্টেন্স যদি আমি মেক করার সময় ওই সেন্টেন্সটাও রিপিট হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই সো এইভাবে ছোটোখাটো বিষয় একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে ফাইন্ড আউট করে যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে আমাদের সাইকোলজিক্যাল টেস্টে খুব ভালোভাবে ইম্প্রুভ করা সম্ভব তো এই পর্যন্ত ছিল তোমাদের সাথে তো আশা করি ভালো থাকবে তোমাদের লক্ষ্য পূরণের দিকে সচেষ্ট হবে আরও ডিটেলস যদি জানার থাকে তাহলে আমাদের সাথে তোমাদের যোগাযোগ হবে এবং একটা লাইভ ক্লাসে আমরা আরও বিস্তারিত যাওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ